偷偷告诉你，没有平数过小的房子，只有斤斤计较的空间。为你展现小平数的空间魔法，即便平数不如人，舒适度绝对不会输。快一起来看看，今年获得小宅放大王是哪几个案例吧！看影片前，请记得打开下方 CC 字幕，订阅我们家，开启小铃铛哦。十五平空间以温润木质与简约暖色建构而成，大面窗户将自然光线引入室内，采光极佳。玄关利用弧形设计，减少小空间压迫感。顶天立地的收纳柜设计，将机灵空间充分利用。为了在十五平的场域中使收纳机能与美感并存，于墙面加入铁件层板。使层板融入墙面设计，利用展示功用隐藏收纳机能。同时，挑高部分场域地面，将收纳空间隐藏于台面之下，再以高低差增强领域性。不仅将空间划分明确，更使空间内部收纳机能增加。封闭式隔间使整体视觉狭窄压迫，因此将合室与客厅之间的墙面加入镂空设计。增加通透性与互动性，合适在窗边打造悬吊式抽屉书桌，创造有 view 的办公空间。私领域墙面为弧形设计，具有引导动线作用。玻璃隔间使十五平的空间更加通透明亮。九平的年迈老屋，除了管线老旧、壁癌与漏水等基础问题外，还有因梁柱明显而产生的格局问题。设计师更改管线位置，将琉璃台、洗衣机等居家用品沿墙面摆放设计，塑造方正的空间，保留出宽敞会客场域。同时顺畅动线，而突出的柱体则转化为天然的电视墙，与梁柱涂上色块，使视觉焦点集中。提供更好的视听体验。舍去传统沙发，更改为可移动式家具，增加空间弹性。将床体架高，在九平的场域中找出隐藏的可利用空间。床体与楼梯下方增设衣柜，确保衣物收纳机能。卫浴空间以白色铁道砖与花砖组成，加入浴缸设计，在家中也可以体验温泉旅馆的舒压感，创造更舒适的居住体验。十六点三平的空间，居住着一家四口。年迈的老屋原有采光不佳、动线狭窄与空气不流通等问题，设计师将整体空间宠化，塑造最适合一家四口居住的空间。玄关选用毛玻璃，塑造若隐若现的隔断，确保屋内隐私的同时，也能保有通透感。在公领域的规划上，选择将隔间拆除，改为开放式设计，放大公领域视觉感。客厅放入芥末黄色的沙发，创造空间亮点。厨房琉璃台与柜体选用宝蓝色，增添空间层次。主卧室以毛玻璃拉门区隔，在创造独立空间的前提下，增添空间开阔性。大理石纹墙面营造简约质感。利用房内机灵空间，设置可制作手工的区域，将空间中的每个角落完美运用。八点五平的空间中，具有两房一厅一卫的格局。公领域选用简洁的色彩搭配，视觉清爽简洁。玄关的悬浮收纳柜增加收纳空间，下方镂空部分使拖鞋穿脱更加方便顺畅。用餐区以 L 型吧台取代餐桌，减少空间浪费，在使用上也变得更加弹性。客厅与书房以半高电视墙搭配玻璃帷幕区隔，架高合适设计，增加收纳机能。独立的合适空间，让朝夕相对的夫妻两人能有独处的空间。在亲朋好友来访时，也可转化为临时客房使用。卧室内部以浅色放大空间。床头墙立面结合收纳柜与化妆台，梳妆台再与收纳柜相接，将卧房内每一寸空间充分利用，机能十足。十三平的现代风美宅，拥有两房一厅的实用格局，整体空间以白色与木纹建构而成。
，天花板选用温润木质勾勒，在简约的空间中增添温暖氛围。玄关旁的餐厨区以顶天立地的设计，营造简洁平整的立面。为了满足会客需求，选择能同时容纳十人用餐的中岛平台。宽敞的台面在料理时也可作为备料区域使用。书房与餐厅的墙面为玻璃与实体墙搭配，长虹玻璃门片将书房的自然采光导入公领域，空间独立性与通透感并存。书房内的置物平台，在夜晚也可转化为小酌怡情的调酒平台，调节工作带来的纷扰。梁柱下方的机灵空间，加入定做柜体，增加收纳机能，在有限的空间中创造最符合需求的机能。别让评书大小限制了你对空间的想象力，只要经过仔细的规划，好好调整动线与收纳技巧，也能打造超实用微型小豪宅。你也喜欢今天的小宅放大吗？现在跟着我们一起复习五个小宅放大的设计巧思吧。一，一加一房，神隐收纳，打造明亮优雅单身小窝。二，酒瓶变出大客厅、餐厨区、更衣间，还能再加泡温泉。三，经典撞色通透玻璃隔间，让老宅重获新生。四，超强技能核心。八点五平北欧小宅放大一倍，五十三平也能拥有漂亮收纳，还有同时容纳十人的中岛大平台。你最喜欢哪个案例呢？也欢迎留言告诉我们。也别忘了订阅我们的频道加开启小铃铛。下次见，拜拜。